দাউদ আলাই সালামের মৃত্যুর পর সুযোগ্য পুত্র সুলাইমান আলাই সালাম তার স্থলাভিষিক্ত হন সুলাইমান আলাই সালাম ছিলেন পিতার উনিশ জন পুত্রের অন্যতম আল্লাহ তালা তাকে জ্ঞানে প্রজ্ঞায় ও নবতের সম্পদে সামিদ্ধ করেন আল্লাহ তালা বলেন সুলাইমান হয়েছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল হে মানুষ আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে এটা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ শাম ও ইরাক অঞ্চলে তিনি বাদশা ছিলেন তার রাজ্য তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে সুখী ও শক্তিশালী রাজ্য ছিল দাউদ আলাই সালামের ন্যায় সুলাইমান আলাই সালামকে ও আল্লাহ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যা আর কাউকে দান করেননি বায়ু প্রবাহ অনুগত হওয়া তামাকে তরল ধাতুতে পরিণত করা জিনকে অধীনস্থ করা পক্ষীকুলকে অনুগত করে পিপিলিকার বাসা বোঝা অতুলনীয় সাম্রাজ্য দান করা প্রাপ্ত অনুগ্রহ রাজির হিসাব না রাখার অনুমতি পাওয়া একদা সুলাইমান আলাই সালাম তার জিন ইনসান ও পাখি বাহিনী নিয়ে অভিযানে রওনা হন জিন ও ইনসান তার সাথে সাথে চলে আর পাখিরা ওপর থেকে রৌদ্র ইত্যাদি হলে ছায়া দান করে এই তিন বাহিনীর পরিচালনায় ছিল একটি পর্যবেক্ষক দল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত ফলে কেউ তার নিজ অবস্থান থেকে আগে যেতে পারত না আল্লাহ তালা বলেন সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হলো জিন মানুষ ও পক্ষীকুলকে অতপর তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হলো যখন তারা পিপিলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছালো তখন এক পিপিলিকা বলল হে পিপিলিকার দল তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো অন্যথায় সুলাইমান ও তার বাহিনী অজ্ঞাত ছাড়ে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে তার কথা শুনে সুলাইমান মুস্কি হাসলেন এবং বললেন হে আমার পালনকর্তা তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়মতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমাকে আমার পিতা মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্ম পরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো যাই হোক সফরকালে প্রত্যেক শ্রেণীর পাখিদের থেকে কিছু সংখ্যক সামনে থাকত তারা সময় মতো সুলাইমান আলাই সালামের নিকট উপস্থিত হতো এবং তাদের থেকে তিনি প্রয়োজনীয় সংবাদ জেনে নিতেন তারা পালাক্রমে সুলাইমান আলাই সালামের কাছে নামতো যেমনটি সেনাবাহিনী রাজাবাদশাহর সাথে করে থাকে আব্বাস রাদিয়াত আল আনহু বলেন কোন শূন্য প্রান্তরে অতিক্রমকালে সুলাইমান আলাই সালাম ও তার সঙ্গীরা যদি পানির অভাবে পড়তেন তাহলে সেই স্থানে পানি কোথায় আছে হুদুদ আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তার সন্ধান দিত মাটির নিচে কোন স্তরে পানি আছে হুদহুদ তা বলে দিতে পারত সুতরাং যেখানে পানি আছে বলে সে নির্দেশ করত সেখানকার মাটি খুঁড়ে সেখানে থেকে পানি উত্তোলন করা হতো এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহৃত হতো একদিন সুলাইমান আলাই সালাম সফরকালে হুদহুদের সন্ধান করেন কিন্তু তাকে তার কর্মস্থলে উপস্থিত পেলেন না যেমনটা আল্লাহ তালা বলেন সুলাইমান পক্ষীদের খোঁজ খবর নিলেন অতপর বললেন ব্যাপার কি হুদহুদকে দেখছি না যে সে অনুপস্থিত নাকি সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই ওকে কঠিন শাস্তি দেব অথবা জবে করব হুদহুদ দেরি না করেই চলে আসলো এবং সুলাইমান আলাই সালামকে বলল আমি এমন বিষয়ে সন্তান পেয়েছি যার সন্তান আপনি জানেন না এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি অর্থাৎ সত্য সংবাদ আমি এক নারীকে সাবাববাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি তাকে সব কিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে নারীটির নাম বিলকিস সুলাইমান আলাই সালামের যুগের সাবার রাজার কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তার কন্যার উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পিত হয় বিলকিসের ছিল বিরাট সিংহাসন একজন বাদশার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা তাকে দেয়া হয়েছিল যাই হোক হুদহুদ সুলাইমান আলাই সাল্লামকে বলল আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে শেষদা করছে শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে অতপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে অতএব তারা সৎপথ পায় না তারা আল্লাহকে শেষদা করে না কেন যিনি নভমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই তিনি মহা আরসের মালিক সুলাইমান আলাই সাল্লাম হুদহুদকে বলল এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছো না তুমি মিথ্যাবাদী তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ করো অতপর তাদের কাছ থেকে সরে পড়ো এবং দেখো তারা কি জবাব দেয় বিলকিস চিঠি পেয়ে তার মন্ত্রীবর্গ পরিষদবর্গ ও অমাত্যদের এক জরুরি পরামর্শ সভা আহ্বান করেন রানী বিলকিস বলল হে পরিষদবর্গ আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে 
সেই পত্র সুলেমানের পক্ষ থেকে এবং তা এই সসীম দাতা পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও বিলকিস বলল হে পরিষদ বর্গ আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও তোমাদের উপস্থিতি ও পরামর্শ ব্যতীত কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি একা কখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না তারা বলল আমার শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই অতএব আপনি ভেবে দেখুন আমাদেরকে কি আদেশ করবেন অর্থাৎ আপনি যদি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান তবে আমরা তাতে সক্ষম বিলকিস বলল রাজা বাদশারা যখন কোনো জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে তারাও এরূপ করবে আমি তার কাছে কিছু উপর হৌকন পাঠাচ্ছি দেখি প্রেরিত লোকেরা কি জবাব আনে অতপর যখন দূত সুলাইমানের কাছে আগমন করল তখন সুলাইমান বললেন তোমরা কি ধন সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদের প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম বরং তোমরাই তোমাদের উপর হৌকন নিয়ে সুখে থাকো সুলাইমান আল্লাহাম দূতকে বলল ফিরে যাও তাদের কাছে এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব যার মোকাবেলা করার শক্তি তাদের নেই আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত রানী বিলকিসের রাজ্যের জনগণ যখন সুলেমান আলাহ সাল্লামের এ ঘোষণা জানতে পারল তখন নবীর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না সুতরাং তারা সেই মুহূর্তে নবীর ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে রানীর নিকট এসে সমবেত হল ও বিনয়ের সাথে তার আনুগত্য করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করল সুলেমান আলাহ সাল্লাম যখন তাদের আগমনের ও প্রতিনিধি দল প্রেরণের সংবাদ শুনলেন তখন তিনি বললেন হে পরিষদবর্গ তারা আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকিসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে এক শক্তিশালী জিন বলল আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব এবং এ ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান বিশ্বস্ত কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব সুলেমান আলাহ সাল্লাম বিলকিসের সিংহাসনকে যখন চোখের পলকের মধ্যে শুধু ইয়ামেন থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে উপস্থিত দেখতে পেলেন তখন সে বলল এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের উপকারের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল অতপর সুলেমান আলাহ সাল্লাম বিলকিসের এই সিংহাসন কারুকার্য পরিবর্তন করে দিতে ও আকৃতি বদলিয়ে দিতে নির্দেশ দেন উদ্দেশ্য ছিল এ দ্বারা বিলকিসের জ্ঞান বুদ্ধি পরীক্ষা করা তাই সুলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন দেখি সে সঠিক দিশা পায় নাকি সে বিভ্রান্তি সামিল হয় অতপর যখন বিলকিস এসে গেল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার সিংহাসন কি এরূপই সে বলল মনে হয় এটা সেটাই আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি আল্লাহর পরিবর্তে সে যার ইবাদত করত সেই তাকে ইমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল নিশ্চয়ই সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ বিলকিস ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণে আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করত এই সূর্য পূজাই তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথ থেকে দূরে সরে রেখেছিল সুলাইমান আল্লাহ সাল্লাম জিনদের ধারা একটি কাচের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন প্রাসাদে যাওয়ার পথে তিনি একটি গভীর জলাশয় তৈরি করেন জলাশয়ে অন্যান্য জলজ প্রাণী ছাড়েন তারপর জলাশয়ের ওপরে ছাদ স্বরূপ স্বচ্ছ কাচের আবরণ নির্মাণ করেন তারপর সুলাইমান আল্লাহ সাল্লাম তার সিংহাসনের ওপর বসে থেকে বিলকিসকে ওই প্রাসাদে প্রবেশ করার আদেশ দেন যেমনটা আল্লাহ তালা বলেন তাকে বলা হলো এ প্রাসাদে প্রবেশ কর যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয় সে তার পায়ের গোচা খুলে ফেলল সুলাইমান বলল এটা তো স্বচ্ছ কাচে নির্মিত প্রাসাদ বিলকিস বলল হে আমার পালনকর্তা আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি আমি সুলাইমানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম অর্থাৎ বিলকিস যখন সুলাইমান আল্লাহ সাল্লামের শান শকত ও যান চমক অবলোকন করলেন এবং সাথে সাথে তার উত্তম চরিত্র ও গুণ সচককে দেখলেন তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে তিনি আল্লাহ সত্য রাসুল তৎক্ষণা তিনি মুসলিম হয়ে গেলেন এবং বললেন এ আমার পালনকর্তা আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছিলাম নিজের পূর্ব জীবনের শিরক ও কুফুরি হতে তবা করে সুলাইমান আল্লাহ সাল্লামের ধর্মের অনুগত হয়ে গেলেন এরপর তিনি ওই আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলেন যিনি সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা 
ব্যবস্থাপক এবং যিনি তার আদেশ বাস্তবায়নে পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী আল্লাহ তালা বলেন তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও তথাপি আল্লাহ অভাব মুক্ত এবং প্রশংসনীয় রাসুল্লাহাম বলেন মহান আল্লাহ বলেন এ আমার বান্দারা তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকোয়ার অধিকারী একজন ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও তাহলে আমার সাম্রাজ্যের একটুও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে না হ্যাঁ আমার বান্দারা তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব সকলেই যদি আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক বড় পাপি একজন ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হয়ে যাও তাহলে আমার সাম্রাজ্যের কিছুই কম হবে না হে আমার বান্দারা তোমাদের পূর্বের ও পরের মানব ও দানব যদি একটি জায়গাতে সমবেত হও এবং পর থেকে আমার নিকট প্রার্থনা করে আর আমি পর থেকে চাহিদা পূরণ করি তাহলে আমার সাম্রাজ্যের ততটুকু পরিমাণ কম হবে যতটুকু সমুদ্রে সুচ ডুবিয়ে তা তুলে নিলে তা থেকে কমে যায় সুতরাং তিনি পবিত্র মহিমান্বিত অভাব মুক্ত ও সর্ববসনশনীয় পিতা দাউদ আল ইসলামের ন্যায় পুত্র সুলাইমান আল ইসলামকে আল্লাহ তালা বারবার পরীক্ষায় ফেলেছেন তাকে সর্বদা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল রাখার জন্য ফলে তার জীবনের এক একটি পরীক্ষা এক একটি ঘটনার জন্ম দিয়েছে আল্লাহ তালা বলেন আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী সুলাইমান আল ইসলামের রাজত্বের আমলে তার সামনে তার গোড়াগুলো হাজির করা হয় যেগুলো ছিল দ্রুতগামী মুজাহিদ রহমতুল্লাহি বর্ণনা করেছেন যে ওগুলো তিন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকত এবং এক পা উঁচু করে রাখত আর ওগুলির গতি ছিল খুবই দ্রুত কেউ কেউ বলেন ওগুলো ছিল উড়ন্ত ঘোড়া যেগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ ইব্রাহিম তাইমি রহমতুল্লাহি ঘোড়াগুলোর সংখ্যা বিশ হাজার বলেছেন এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তালা আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আয়সার আদাল্লাহ আনহা থেকে বর্ণনা করেন যে রাসুল সাল্লাহ আলাহাম তাবুক অথবা খাইবারের যুদ্ধ থেকে মদিনায় পত্তা গমন করে যখন বাড়িতে ফেরেন এমন সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে ফলে ঘরের এক কোণের পর্দা সরে যায় বাতাসে পর্দা সরে যাওয়ায় ওই ফাঁক দিয়ে দেখেন আয়সার আদাল্লাহ আনহা ঘরের মধ্যে কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করছেন রাসুল সাল্লাহ আলাহাম জিজ্ঞেস করল আয়সা এগুলো কি আয়সার আদে আল্লাহ আনহা বললেন এগুলো আমার পুতুল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম পুতুলদের মাঝে দুই ডানা বিশিষ্ট একটি কাপড়ের ঘোড়া দেখে জিজ্ঞেস করেন মাঝখানে ওটা কি দেখা যায় আয়সার আদে আল্লাহ আনহা বললেন ওটা ঘোড়া রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম বললেন ঘোড়ার আবার দুই ডানা হয় নাকি আয়সার আদে আল্লাহ আনহা বললেন কি আপনি কি শুনেননি যে সুলাইমান আল ইসলামের ঘোড়া ডানা বিশিষ্ট ছিল আয়সার আদে আল্লাহ আনহা বলেন আমার এ কথা শুনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম এমন ভাবে হাসলেন যে আমি তার মারির শেষ দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম যাই হোক সুলাইমান আলাহাম গোড়াগুলো দেখতে গিয়ে এত ভুল মন হয়ে গেলেন যে তার আসরের সালাতের খেয়ালই থাকলো না সালাতের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেলেন যেমন বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর অমর রাজাল্লাহ আনহু কুরাইশ কাফেরদেরকে অভিশাপ দিতে দিতে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহামের নিকট এলেন এবং বললেন হে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাহাম আমি তো আশ্রয়ের সালাত আদায় করিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম বললেন এখন পর্যন্ত আমিও সালাত আদায় করতে সক্ষম হইনি অতপর তারা বাতহান নামক স্থানে গিয়ে উজু করলেন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আশ্রয়ের সালাত আদায় করলেন এবং এর পরপরই মাগরিবের সালাত আদায় করলেন অতপর সুলাইমান বললেন ওগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে এসো অতপর সে ওগুলোর পা ও গলদেশ ছেদন করতে লাগল অর্থাৎ সুলাইমান আলাহ ইসাল্লাম ওই ঘোড়াগুলোকে পুনরায় তলব করেন তিনি ওগুলোকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেন এগুলো তো আমাকে আবার আমার রবের ইবাদত হতে উদাসীন করে ফেলবে বিনা কারণে জন্তুকে কষ্ট দাও অবৈধ ওই জন্তুগুলোর কোনোই দোষ ছিল না যে তিনি ওগুলো কেটে ফেলবেন এবনে কাশি রহমাতুল্লাহ আলী বলেন হয়তো তাদের শরিয়াতে এ কাজ বৈধ ছিল বিশেষ করে ওই সময় যখন ওইগুলো আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করল এবং সালাতের রক্ত সম্পূর্ণরূপে চলেই গেল তাহলে সুলাইমান আলাহ সালামের ওই কোত আল্লাহর জন্যই ছিল আল্লাহ তালা বলেন 
আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ অতঃপর সুলাইমান আমার অভিমুখী হল সুলাইমান বলল হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয় আপনি তো পরম দাতা ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আলহ বলেন আবু হুরাইরা রাদিয়া তাল আনহু বলেন একদা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন এক দুঃস্থ জিন গত রাতে আমার উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার সালা তাদের বাধা দিতে চেয়েছিল আল্লাহ তালা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে মসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে বেঁধে রাখব যাতে সকালে তোমরা তাকে দেখতে পাও কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ভাই সুলাইমানের দোয়ার কথা আমার মনে পড়ে গেল তিনি বলেছিলেন হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন এবং এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেহ না হয় এরপর রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ওই দুষ্ট জিনকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে ছেড়ে দেন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন অতবে আমি তার অধীনে করে দিলাম বায়ুকে যা তার আদেশে সে যেখানে ইচ্ছা করত সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হতো সুলাইমানের অধীনে করেছিলাম বায়ুকে যা প্রবাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করত এবং সন্ধ্যা এক মাসের পথ অতিক্রম করত হাসান বাসরি রহমতুল্লাহ আলহি বলেন সুলাইমান আলাইসাল্লাম যখন আল্লাহর প্রেম ও মহাব্বতে পরে ওই সুন্দর প্রিয় বিশ্বস্ত দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে কেটে ফেললেন তখন আল্লাহ তাও রাখা ও তায়লা তাকে এগুলো অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম জিনিস দান করলেন অর্থাৎ বায়ুকে তিনি তার অনুগত করে দিলেন যে বায়ু তার এক মাসের পথ সকালে অতিক্রম করিয়ে দিত অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিনি এক মাসের পথ অতি অল্প সময় অতিক্রম করতেন আবু কাতাদা রহমতুল্লা আলহে ও আবু দাহমা রহমতুল্লা আলহে প্রায় মক্কা যেতেন তারা বলেন একবার এক গ্রামে এক বেদুইনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় সে বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমার হাত ধরে আমাকে বহু কিছু দিনই শিক্ষা দিয়েছিলেন তাতে এও ছিল তুমি আল্লাহকে ভয় করে যে জিনিস ছেড়ে দিবে আল্লাহ তালা তোমাকে সে তুলনায় উত্তম জিনিস দান করবেন আল্লাহ তালা বলেন শয়তানদেরকেও তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরি তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ও লম্বা লম্বা পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করত যা মানবিক শক্তি বহির্ভূত ছিল আর তাদের মধ্যে অনেকে ডুবুরির কাজ করত তারা ডুব দিয়ে সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মণিমুক্তা ও জহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসত যা অন্য কোথাও পাওয়া যেত না এদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন তারা সুলাইমানের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাসাদ ভাস্কর্য হাউস সদৃশ্য বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে চুল্লির উপর স্থাপিত বৃহদাকার ডেক নির্মাণ করত আল্লাহ তালা বলেন শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে তার অধীন করে দিয়েছিলাম এরা হয়তো তারাই ছিল যারা হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করত কিংবা কাজে অবহেলা করত অথবা মানুষকে জ্বালাতন করত ও কষ্ট দিত মহান আল্লাহ সুলাইমান আলাইসাল্লামকে বলেন এগুলি হলো আমার অনুগ্রহ এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখতে পারো এর জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হবে না নিশ্চয়ই তার জন্য আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি আল্লাহ তালা বলেন এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলাইমানের কথা যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত সম্পর্কে তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার এবং আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান ঘটনাটি ছিল এই যে একদিন দুজন লোক দাউদ আলাই সাহেবের নিকট একটি মীমাংসার জন্য আসে তাদের একজন ছিল বকরির মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক শস্য ক্ষেতের মালিক বকরির মালিকের নিকট দাবি পেশ করলো যে তার বকরিগুলো রাত্রিকালে তার শস্য ক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে দাউদ আলাইসাল্লাম ফাইসলা দেন যে বাগানের ক্ষতিপূরণ বাবদ বকরিগুলি বাগানের মালিক পাবে বাদী ও বিবাদী উভয় বাদশাহ দাউদ আলাইসাল্লামের আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে দাউদ আলাইসাল্লামের পুত্র সুলাইমান আলাইসাল্লামের সাথে দেখা হয় তিনি মোকাদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে 
তারা শক খুলে বলল তিনি পিতা দাউদের কাছে গিয়ে বললেন আমি রায় দিলে তা ভিন্ন রূপ হতো এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হতো দাউদ আল্লাহ ইসলাম বললেন ওটা কি সুলাইমান আল্লাহ ইসলাম বললেন প্রথমত বকরিগুলি বাগানের মালিকের হাতে সমর্পণ করা হোক সেইগুলোর দুধ পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক অপরদিকে বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব বকরির মালিককে দেওয়া হোক সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক অতপর যখন গাছগুলি পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে তখন বাগানের মালিককে বাগান ফিরিয়ে দেবে এবং বাগানের মালিক ও বকরিগুলি ওদের মালিককে ফিরিয়ে দেবে দাউদ আল্লাহ ইসলাম সোলাইমান আল্লাহ ইসলামের রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন আল্লাহ তালা বলেন এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম প্রকৃত পক্ষে উভয়ের রায় সঠিক ও সুধারণা পোষিত ছিল কিন্তু অধিক উত্তম বিবেচনায় দাউদ আল্লাহ ইসলামের পুত্র সোলাইমান আল্লাহ ইসলামের দেওয়া পরামর্শকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন আর সে কারণেই আল্লাহ উভয়কে সমগুণে বসিত করে বলেছেন যে আমি উভয়কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিচারক উত্তম মনে করলে তার পূর্বের রায় বাতিল করে নতুন রায় প্রদান করতে পারেন যাই হোক প্রায় এই ধরনের আর একটি ঘটনা বোখারি রহমাতুল্লাহ আলিহি বর্ণনা করেন আবু হোরাইরা রাদিয়া তালা আনহ বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন দুই মহিলা একসঙ্গে সফর করছিল উভয়ের করে ছিল দুগ্ধ পোষ্য শিশুপুত্র পথে এক শিশুকে বাগে নিয়ে যায় অবশিষ্ট শিশুকে উভয় মহিলা নিজের পুত্র বলে দাবি করে এবং পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয় দুজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা বলল তোমার পুত্রকে বাঘ নিয়ে গেছে আর কনিষ্ঠা মহিলাটি বলল বরং তোমার পুত্রকে এই বাঘে নিয়েছে অতপর মহিলা দুজন দাউদ আল্লাহ ইসলামের নিকট মীমাংসার জন্য যায় তিনি উভয়ের বিবরণ শুনে জ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দেন কারণ শিশুটি তার কাছে ছিল এবং ছোট জনের কোনো সাক্ষী ছিল না বিচারের পর তারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন সোলাইমান আল্লাহ ইসলামের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় তিনি বিচারের বর্ণনা শোনার পর একটা ছুরি আনার হুকুম দেন এবং বলেন আমি শিশুটিকে সমান দুভাগে ভাগ করে প্রত্যেককে অর্ধেক করে দেব তখন কনিষ্ঠা মহিলাটি বলল আল্লাহ আপনাকে রহম করুন আপনি ওকে দ্বিখণ্ডিত করবেন না শিশুটি ওই মহিলারই আপনি ওকে দিয়ে দেন তখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে শিশুটি কনিষ্ঠা মহিলারই তাই তিনি শিশুটিকে কনিষ্ঠা মহিলাকে প্রদান করেন সম্ভবত উভয় রকম বিচার তখনকার শরিয়াতে চালু ছিল তবে সুলাইমান আলাই সালামের বিচার ছিল অধিকতর গ্রহণযোগ্য এ কারণেই আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআনে প্রথমে সোলাইমান আলাই সালামের সুবিচারের প্রশংসা করার পর তার পিতা দাউদ আলাই সালামের প্রশংসা করেছেন সুলাইমান আলাই সালাম ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও সক্ষম পুরুষ বুখারি ও মুসলিম বর্ণনা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন একবার সুলাইমান আলাই সাল্লাম বলেছিলেন আজ রাত্রে আমি নব্বই জন স্ত্রীর কাছে যাব প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভে একজন করে পুত্র সন্তান জন্ম হবে এবং তারা সকলেই ঘোড়াচালনায় পারদর্শী হবে আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে সুলাইমানের কাছে অবস্থানকারী একজন তখন বলেছিল ইনশা আল্লাহ কিন্তু সুলাইমান আলাই সাল্লাম বলেননি ফলে সে রাতে কোনো স্ত্রী সন্তান ধারণ করেননি মাত্র একজন স্ত্রীর গর্ভ থেকে একটি অপূর্ণাঙ্গ ও মৃত শিশু ভূমিষ্ঠ হল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন তিনি যদি ইনশা আল্লাহ বলতেন তবে সকল স্ত্রী থেকেই পুত্র সন্তান জন্ম হতো এবং তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত এ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে সুলাইমান আলাই সাল্লাম বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতা সম্পন্ন বাদশাহ হলেও এবং জিন বায়ু পক্ষিকুল ও সকল জীবজন্তু তার হুকুম মানলেও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেস্তাদের মাধ্যমে অথবা আদম আলাহ সাল্লামের কোনো সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কাবাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে অতপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম তা পুনর্নির্মাণ করেন তার প্রায় হাজার বছর পরে দাউদ আলাহ সাল্লাম তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলাইমান আলাহ সাল্লামের হাতে তা সমাপ্ত হয় কিন্তু মূল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আনুষঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকি ছিল এমন সময় সুলেমান আলাহ সাল্লামের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলো এই কাজগুলি অবাধ্যপ্রবণ জিনদের ওপর ন্যস্ত ছিল তারা সুলেমান আলাহ সাল্লামের ভয়ে কাজ করত তারা তার মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাত ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত 
তখন সুলেমান আলাহ সাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে তার কাচ নির্মিত প্রাসাদে প্রবেশ করলেন যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায় তিনি বিধান অনুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন যাতে রুহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সেটাই হলো আল্লাহর হুকুমে তার দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল দেহ পচল না খসল না বা পড়ে গেল না জিনেরা সুলাইমান আলাহ সাল্লামের ভয়ে তার কাছে যায়নি ফলে তারা হার ভাঙা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল এভাবে কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহর হুকুমে কিছু উই প্রকার সাহায্যে লাঠি ভেঙে দেওয়া হয় এবং সুলেমান আলাহ সাল্লামের লাশ মাটিতে পড়ে যায় যেমনটা আল্লাহ তালা বলেন অতপর যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম তখন ঘুন পোকা এই জিনদের তার মৃত্যুর সম্পর্কে অবহিত করল সুলাইমানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল অতপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানত তাহলে তারা এই হাড় ভাঙা খাটুনির আজাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকত না